हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल वंस अगेन लास्ट वीडियो में हमने एन के एन कोर्स के असाइनमेंट एट के सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे इस वीडियो में हम असाइनमेंट नाइन के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे और इस असाइनमेंट के सबमिशन की लास्ट डेट थर्ड ऑफ अप्रैल 2019 है सो लेट एस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन टेम्परेचर डीप इन द ओशियन इज रिलेटिवली अनचेंज बाई द टाइम ऑफ डे it is absolutely true now let's see the proof agar yahan par hum dekhein to sirf 20 meter depth par hi sunlight absorb hoti hai to jo surface hota hai water ka wo 20 meter tak hi sunlight absorb karta hai uske niche temperature zyada vary nahi karta hai thermocline ke niche temperature lagbhag 3 degree celsius ke kareeb rehta hai iska matlab जो डीप वाटर होता है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा डिफर नहीं करता है सो so, हमारा आंसर ट्रू होगा नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर दैट इज बीइंग टैप्ड यूजिंग द ओ सिस्टम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स नाउ मूविंग टूवर्ड्स द प्रूफ इस पिक्की इस पिक्चर की अगर लास्ट लाइन में देखें तो हमें साफ लिखा हुआ दिखाई देगा कि टेम्परेचर डिफरेंस 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है ओ टी ई के केस में नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ओ टी बेस्ड सिस्टम्स आर लो इन एफिशिएंसी बट कैन बी एबेंडेंटली टैप्ड इट इज ट्रू वी कैन सी द प्रूफ कंक्लूजन्स का थर्ड पॉइंट देखें तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि ओ लो एफिशिएंट होते हैं और वाटर एबेंडेंट है तो हम एबेंडेंटली इसे टैप कर सकते हैं सो so, हमारा आंसर है वो ट्रू होगा नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज देर इज अ बाउंड्री बिटवीन मिक्सड अप वाटर एट द टॉप ऑफ ओशन एंड अनडिस्टर्ब वाटर डीप इन द ओशन इट इज एब्सोल्यूटली ट्रू लेट्स सी द प्रूफ इस पिक्चर में थर्ड पॉइंट कहता है बाउंड्री ऑफ ए फ्यू हंड्रेड मीटर्स बिटवीन मिक्स लेयर एंड अनडिस्टर्ब वाटर ब्लो कॉल्ड थर्मोक्लाइन सो थर्मोक्लाइन एक बाउंड्री होती है तो हमारा आंसर जो होगा वो ट्रू होगा नाउ मूविंग टूवर्ड्स फिफ्थ क्वेश्चन कूल्ड वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द ओशन कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर एयर कंडीशनिंग इट इज ट्रू लेट एस सी द प्रूफ इफ यू सी इन दिस पिक्चर इसमें साफ लिखा है कि यू कैन एक्चुअली डू एयर कंडीशनिंग यूजिंग दिस वाटर दैट इज कोल्ड वाटर विदाउट हैविंग एनी कन्वेंशनल इक्विपमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर लाइक कंप्रेसर्स एट्सेट्रा सो आर आंसर इज ट्रू नाउ मूविंग टूवर्ड्स सिक्स क्वेश्चन लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स कैन बी यूज इन अ क्लोज साइकिल टू रन टर्वाइंस यूजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वॉम एंड कोल्ड सी वाटर दिस इज एब्सोल्यूटली ट्रू You can clearly see from this picture that in closed cycle low boiling point liquids are used. It is clearly written over here. So the answer is true. Now moving towards seventh question, geothermal and geothermal systems try to tap the solar energy trapped by the earth. It is false. Let us see the proof. Geothermal energy of earth's crust originates from original formation of planet. एंड फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके ऑफ मेटीरियल्स सो बेसिकली जो जियो थर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो अर्थ की कोर क्रस्ट का टेम्परेचर यूटिलाइज करता है सो बेसिकली जियो थर्मल जो सिस्टम्स होते हैं वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को यूज करते हैं नॉट द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाई द अर्थ सो द आंसर इज फॉल्स नाउ मूविंग टूवर्ड्स एर्थ क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड इन पार्ट फॉर्म इंफॉर्मेशन ऑन हाउ अर्थ को एक वेब्स ट्रेवल थ्रू द अर्थ इट इज एब्सोल्यूटली ट्रू यू कैन सी द स्लाइड एज अ प्रूफ इसमें साफ लिखा है कि कंपोजिशन ऑफ अर्थ डिटरमाइंड फॉर्म यू कैन सी द फोर्थ पॉइंट देयर इट इज रिटर्न पार्ट ऑफ earthquake babes traveling through the earth so the answer is true now moving towards ninth question biomass is non renewable renewable since it involves burning of wood it is absolutely false ye to hame sabko pata hai biomass is a renew, renewable source of energy and a clean source of energy 
and for proof you can see this picture in the last line it is already written biomass is considered as clean and renew renewable now the last question is use of biomass represents the capture and release of the same amount of carbon and hence is considered safe for the environment it is absolutely 100% true now let's see the proof biomass is known for carbon neutrality iska first point dekhein to isme clear likha hua hai ki carbon released is what ca captured by the plant originally so the answer is true so this the, this was all about the assignment 9 of non conventional energy resources the last date of submission is 3rd of april please submit it as soon as possible possible so if you have any problem regarding any concept discussed over here you can comment on the video and if you like the content of this video then please like and subscribe the channel thank you for spending your precious time see you in assignment 10 and i hope it might have helped helped you in solving the assignment 9 thank you thank you very much